wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wartai halil ummayanadhi allahudaya wartai yana tirukurwan yendrum kalacharangalil sirandadhi பெருமானார் சல்லல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் காட்டிவிட்டு சென்ற கலாச்சாரம் என்றும் விடயங்களிலே மிக மோசமானது மார்க்கத்தின் பெயரில் புதிதாக உருவாக்கப்படுகின்றவைகள் எவைகளெல்லாம் மார்க்கத்தின் பெயரில் புதிதாக உருவாக்கப்படுகின்றனவோ அவைகள் அனைத்தும் பிதாத்துக்கள் பிதாத்துக்கள் அனைத்தும் வலிகேடுகள் வலிகேடுகள் அனைத்தும் நாளை மறுமையிலே நரகின் பால் கொண்டு சேர்க்கும் என்ற ஒவ்வொரு பயான் உரைகளிலும் நபி அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டக்கூடிய ஹதீஸை ஞாபகம் மூட்டி இன்றைய இந்த பயான் நிகழ்ச்சி ஆரம்பியம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இன்று எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு மறந்து போன மாணவியின் சுண்ணாக்கள் உண்மையிலேயே கட்டாயமாக நபியவருடைய சுண்ணாக்கள் ஒவ்வொரு பயான் நிகழ்ச்சிகளிலும் ஞாபகமூட்டப்பட வேண்டும் பின்னால் ஒரு சில விடயங்களை நான் ஞாபகமூட்டுகின்றேன் அதில் நமக்கு விளங்கிக் கொள்ளலாம் சுண்ணாக்கள் என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் சுண்ணாக்கள் என்றால் என்ன அதன் முக்கியத்துவங்கள் என்ன அதே போன்று அதனுடைய சிறப்புகள் என்ன இறுதியாக ஒரு சில சுண்ணாக்களை செய்ய முடியுமான ஒரு சில சுண்ணாக்களை இந்த இடத்திலே ஞாபகம் ஊட்டுவது சால பொருத்தம் என நான் நினைக்கின்றேன் அன்பார்ந்தவர்களே ஆரம்பமாக சுண்ணா என்றால் என்ன என்று நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் சுண்ணா என்று சொன்னால் ஒரு அமல் அதை செய்தால் நன்மை இருக்கின்றது அதை விட்டால் நமக்கு பாவம் இல்லை இதான் சுண்ணாக்கு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களுடைய விளக்கமாக இருக்கின்றது எப்படி ஒரு அமல் அதை செய்தால் நன்மை இருக்கின்றது அதை விட்டால் நமக்கு பாவம் கிடையாது கடமை என்று சொன்னால் கட்டாயம் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் விட்டால் அதற்கு பாவம் இருக்கின்றது ஆனால் சுண்ணாவை பொறுத்தவரையிலே செய்தால் நன்மை விட்டால் நமக்கு வந்து பாவம் கிடையாது என்று அறிஞர்கள் வரை விளக்கனம் படுத்துவார்கள் ஆனால் பிறகு நான் சுட்டி காட்டுகின்றேன் முஸ்லீம்களுக்கு சுண்ணா கட்டாயமாக செய்யப்பட வேண்டியது ஒரு சில விடயங்களை ஞாபகம் ஊட்டுகின்ற நேரத்திலே சுண்ணாக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அப்ப சுண்ணா என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டோம் அதே போன்றுதான் சுண்ணா என்று சொன்னால் இன்னும் ஒன்றை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சுண்ணத்து ரசூல் நபி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறே சுண்ணா என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இது சுண்ணாவுடைய இன்னொரு அர்த்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்றுதான் இந்த சுண்ணாக்கள் வந்து ஏன் ஞாபகமூட்டப்பட வேண்டும் என்றால் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் தான் என்னவென்றால் சுண்ணாக்கள் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் மங்கி போயிருக்கின்றன உண்மையிலேயே சுண்ணாக்களை மறந்து விட்டோம் என்றால் அர்த்தம் என்ன குருவான் ஓதுவதை நாங்கள் மறந்து விட்டோமா அது ஒரு சுண்ணா என்பதை மறந்து விட்டோமா அவுராது ஓதுவது சுண்ணா என்று நாங்கள் மறந்து விட்டோமோ கிடையாது அதை நாங்கள் ஓதாமல் இருப்பதுதான் மறதிக்குறைய அர்த்தமாக இருக்கின்றது ஆகவே கட்டாயமாக இப்படியான பயான் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சுண்ணாக்களை ஞாபகமூட்டி அதனுடைய சிறப்புகளை ஞாபகமூட்டி முஸ்லீம்களை சுண்ணாவின் பக்கம் அழைக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் கட்டாயமாக மாற வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே முதலாவதாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவங்கள் என்ன சுண்ணா என்றால் அது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாங்கள் கட்டாயமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்று நாங்கள் கவலையான ஒரு விஷயமும் தான் நாங்கள் எதற்கு பழக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்றால் ஒரு மனிதன் வந்து அதாவது ஒரு ஒரு ஆலிம் வந்து சிறுக்கை உடைத்து பேச வேண்டும் விதியாத்துக்களை உடைத்து பேச வேண்டும் இப்படியான பயான் நிகழ்ச்சிகளை தான் நாங்கள் நிறைய விரும்புவோம் நிறைய நாங்கள் ஆசை காட்டுவோம் பிழை கிடையாது விதியாத்தை விதியாத்து என்று உடைத்து சொல்ல வேண்டும் சிறுக்கை சிறுக்கு என்று உடைத்து சொல்ல வேண்டும் அதில் பிழை கிடையாது ஆனால் சுண்ணாக்கள் என்று தலைப்பு வருகின்ற பொழுது அதற்கு நாங்கள் பின்வாங்குகின்றோம் சிறுக்கை பற்றி உடைத்து சொல்கின்ற பொழுது காட்டுகின்ற ஆசையும் ஆர்வமும் சுண்ணாக்கள் என்று வருகின்ற பொழுது நாங்கள் காட்டாமல் இருந்தால் எங்களுடைய நிலைமையை கொஞ்சம் நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே சுண்ணாக்களை நிறைய தேட வேண்டும் நிறைய படிக்க வேண்டும் நிறைய நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இப்படியான தலைப்புகளில் சுண்ணாக்களுடைய இப்படியான தலைப்புகள் போடப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்ன சொன்னால் சமுதாயத்தில் எமக்கு பார்க்கலாம் சுண்ணா என்ற பெயரிலே நிறைய விதியாத்துக்கள் அரங்கேறுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதற்குரிய முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா சுண்ணாக்களை நாங்கள் தெளிவாக படிக்கவில்லை நபியவர்கள் 
எதை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சுண்ணாக்களாக காட்டி தந்திருக்கின்றார்களோ அந்த விடயங்களை படிக்காதன் காரணமாகத்தான் இப்படியான புதுமையான நூதனங்கள் பிதாத்துக்கள் நம்முடைய சமுதாயத்திலே பரவி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்றுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் சுண்ணாதானே அதை செய்த நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் விட்ட நமக்கு பாவம் இல்லை தானே என்று சொல்லி எங்கள் நிறைய பேர் சுண்ணாக்களில் பொறுபோக்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோம் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் கடமைகளை நாங்கள் நிறைய செய்வோம் உதாரணத்துக்கு தொழுகையை பொறுத்தவரையிலே ஐந்து நேரம் கட்டாயம் தொல வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் தொழுகின்றோம் ஆனால் சுண்ணாக்களை பொறுத்தவரையிலே செய்தால் நன்மை செய்யாவிட்டால் நமக்கு பாவம் இல்லை என்று சொல்லி உலக விடயங்களிலே உலக லாபங்களிலே உலக நம்முடைய உலக வேலைகளிலே நிறைய நாங்கள் ஈடுபாடு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோம் சுண்ணாக்களே என்று சொல்லி சுண்ணாக்களை நாங்கள் பொறுபோக்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே சுண்ணாக்கள் என்பது கட்டாயமாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் என்பதை இப்படியான விடயங்களின் மூலமாக பின்னால் நான் சுட்டி காட்டுகின்றேன் இப்படியான விலை விடயங்களின் மூலமாக நமக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஒன்று மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுண்ணாக்கள் என்பது சுவர்க்கத்துக்கு நமக்கு இலேசான வழியை காட்டக்கூடியது இதை நாங்கள் ஆழமாக உள்ளத்திலே பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சுண்ணாக்கள் என்பது கட்டாயமாக ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் சுண்ணாக்கள் என்பது இலேசாக நமக்கு சுவர்க்கத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடியது நமக்கு தெரிந்த ஹதீஸ் ஒரு முஸ்லிம் ஒரு நாளைக்கு நஃபீலான இரண்டு பன்னிரண்டு ரக்காத்துக்களை தொழுகின்றாரோ அவருக்கு அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையில் என்ன செய்வான் சுவர்க்கத்திலே ஒரு வீட்டை கட்டுகின்றான் நஃபீலான பன்னிரண்டு ரக்காத்துக்களை யார் ஒரு முஸ்லீம் தொழுகின்றானோ அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன கொடுக்கின்றான் ஒரு வீட்டை சுவர்க்கத்திலே கட்டுகின்றான் என்றால் சுண்ணாக்களுடைய பவரை பாருங்கள் சுண்ணாவுடைய சிறப்பை பாருங்கள் அப்படி என்றால் சுண்ணா என்பது சுவர்க்கத்துக்கு இலேசான முறையிலே வழியை காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதை ஆழமாக நாங்கள் பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக சுண்ணாக்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் முஸ்லீம்கள் மனிதர்கள் பாவங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ சிறிய சிறிய பாவங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் சுண்ணாவுடைய பவரை பாருங்கள் சிறிய சிறிய பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது இந்த சுண்ணாக்களுக்கு இருக்கின்றது நமக்கு தெரியும் அரஃபா நோம்பை நாங்கள் பிடித்திருப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒன்றை கூறுகின்றேன் அரஃபா நோம்பை நாங்கள் பிடித்திருப்போம் அரஃபா நோம்புடைய நன்மை என்ன அரஃபா நோம்புடைய சிறப்பு என்ன முன் செய்த ஒரு வருடத்துடைய பாவத்தையும் பின் செய்த இன்னொரு வருடத்துடைய பாவ செய்ய போகின்ற பாவத்தையும் அது மன்னிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது என்று சொன்னால் சுண்ணா எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் சுண்ணாக்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு சின்னொரு அமல் தானே என்று நாங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் சுண்ணாக்கள் என்பது அல்லாஹ்விடத்தில் மிகவும் நெருக்கமாக்கக்கூடியது என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹதீஸில் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றார்கள் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையிலே சுண்ணாக்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் அல்லாஹிடத்தில் நெருங்க வேண்டும் என்று சுண்ணாக்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் எது வரைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த மனிதனை அல்லாஹ் விரும்பும் வரைக்கும் சுண்ணாக்களை நிறையவே செய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னார் என்றால் சுண்ணாக்கள் என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாங்கள் இந்த ஹதீசி மூலம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் சுண்ணாக்களை நாங்கள் நிறைய செய்ய செய்ய தேடி தேடி நிறைய நாங்கள் செய்ய செய்ய அந்த சுண்ணாக்கள் அல்லாஹோடு இருக்கின்ற இணைப்பை நெருக்கமாக்குகின்றது தொடர்புகளை நெருக்கமாக்குகின்றது என்பதை இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது அதே போன்றுதான் சுண்ணாக்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் விளங்கி இருப்பது என்ன விரும்பி செய்யக்கூடியது தொழுகையை பொறுத்தவரையில் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து பேர தொழுகை என்று சொன்னால் எப்படியும் நாங்கள் கடமைக்காக வேண்டி சரி அதை தொழுது முடிப்போம் ஆனால் சுண்ணாக்களை பொறுத்தவரையிலே உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதன் குருவான் ஓதுகின்றான் என்றால் அவன் விரும்பி தான் அதை செய்கின்றான் யாரும் அவனை கட்டாயப்படுத்தியது கிடையாது ஒரு வலுக்கட்டாயத்துக்காக வேண்டி அவன் குருவான் ஓதுவது கிடையாது தான் விரும்பி குருவான் ஓதுகின்றான் என்றால் ஒரு விஷயத்தை ஒரு அமலை நாங்கள் விரும்பி செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அதில் நிறைய நிம்மதிகளை காணலாம் ஒரு அமலை நாங்கள் செய்கின்றோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜுஜுவை நாங்கள் ஓதுகின்றோம் என்றால் ஓதை முடித்ததன் பிறகு உங்களுடைய உள்ளங்களை கொஞ்சம் தட்டி கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் மன நிம்மதி அடைகின்றோம் இன்றைக்கு நான் ஒரு குருவான ஒரு ஜுஜை ஓதி முடித்து விட்டேன் இந்த சூறாவை நான் ஓதி முடித்து விட்டேன் என்ற ஒரு மன திருப்தியோடு அமலை நிறைய செய்து விட்டேன் என்ற ஒரு மன திருப்தியோடு அல்லவா நாங்கள் எழும்புகின்றோம் அந்த நாளை நாங்கள் கழிக்கின்றோம் ஆகவே சுண்ணாக்கள் என்பது விரும்பி செய்வதன் காரணமாக நீ நிறைய மன நிம்மதியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அந்த சுண்ணாக்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் 
சுண்ணாக்களை பொறுத்தவரையிலே இப்படி நிறைய சிறப்புகளை அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம் நபி அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதாக இருக்கலாம் நாங்கள் விரும்பி செய்தன் காரணமாக நபி அவர்களை மகப்பத்து வைத்த அந்த அடையாளத்துக்கு நபி அவர்களை கண்ணியப்படுத்திய அந்த அடையாளத்துக்கு நாங்கள் உள்வாங்குகின்றோம் என்பதை இந்த சுண்ணாவுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு அடையாளப்படுத்தி கொண்டே செல்லாம் ஆ அன்பார்ந்தவர்களே இப்படியான விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இப்படியான சிறப்புகள் சுண்ணாக்கு சுண்ணாக்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்குகின்ற பொழுது நாங்கள் எதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையிலே சுண்ணாக்கள் இல்லாமல் இலேசான முறையிலே சுவர்க்கம் செல்ல முடியாது அப்படி என்ற அர்த்தம் என்ன கட்டாயமாக நாங்கள் சுண்ணாக்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நேரம் கிடைக்கின்ற பொழுது தேடி தேடி நாங்கள் செய்ய வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கின்றது ஆகவே வெறுமனே சுண்ணாக்கள் என்றால் செய்தால் நன்மை செய்யாவிட்டால் பாவம் இல்லை என்று நாங்கள் விளங்கி இருந்தாலும் இப்படியான காரணங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இப்படியான சுண்ணாக்களுடைய சிறப்புகளை பார்க்கின்ற பொழுது ஏதோ சுண்ணாக்கள் கட்டாயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்யப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்கள் மலக்குகள் கிடையாது நாங்கள் யாரும் மலக்குகள் கிடையாது நாங்கள் ஏதோ தெரிந்தோ தெரிய தெரியாமலோ தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்கள் அப்ப தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இப்படியான சுண்ணாக்களின் மூலமாக அந்த தவறுகளுக்கு குற்றப்பரிகாரமாக ஆக்கி நிச்சயமாக சுவர்க்கத்துக்கு இலேசான வழிகளை இந்த சுண்ணாக்கள் நமக்கு காட்டி தருகின்றன இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடிப்படையிலே ஆரம்பத்திலே உள்ளத்திலே நாங்கள் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக சுருக்கமாக இன்றைய தினம் ஒரு சில முக்கியமான சுண்ணாக்கள் சுண்ணாக்கள் என்று சொன்னால் நிறைய சுண்ணாக்கள் இருக்கின்றன ஆயிரக்கணக்கான சுண்ணாக்கள் இருக்கின்றன அவைகளை ஞாபகமூட்டுவதற்கு நேரம் கிடையாது நேரமும் இடம் கொடுக்காது அது புரோசனம் இருக்காது இன்றைய நேரம் இன்றைய தினம் இது ஒரு தர்பியா ஒரு வகுப்பாக நாங்கள் நினைத்து ஒரு சில சுண்ணாக்களை ஞாபகமூட்டுகின்றேன் முக்கியமான அதுவும் எமக்கு செய்ய முடியுமான இலேசான ஒரு சில சுண்ணாக்களை ஞாபகமூட்டுகின்றேன் நாங்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைய பயான் முடிவின் பிறகு இன்ஷா அல்லா ஞாபகமூட்டப்பட்ட சுண்ணாக்களை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே முதலாவதாக நான் கொண்டு வருவேன் ஞாபகமூட்டப்பட்ட சுண்ணாக்களில் நான் பொடுபோக்கு காட்டுகின்றேன் என்றால் நான் அதை தொடர்ச்சியாக செய்கின்றேன் என்றால் அலமதுல்லா அல்லா அவர்களுக்கு பறக்க செய்ய வேண்டும் அல்லது ஞாபகமூட்டப்படுகின்ற அந்த சுண்ணாக்கள் நான் பொடுபோக்கு காட்டுகின்றேன் என்றால் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நேரம் ஒதுக்கி இதற்காக வேண்டி நான் பாடுபடுவேன் அந்த சுண்ணாக்களை நான் செய்வேன் என்ற ஒரு முடிவை நாங்கள் உள்ளத்திலே ஆழமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலேயே இந்த இடத்தில் இருக்கின்றவர்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இடையில ஒரு விடயத்தை ஞாபகமூட்டுகிறேன் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் இருந்து இந்த பயானை கேட்பது என்பதே அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்ற பெரிய ஒரு நியமத்து இன்று நேரங்களை வீணாக்குவதற்காக வேண்டி ஹேண்ட்போன் இருக்கலாம் இப்படியான நிறைய விஷயங்கள் உலகத்திலே செய்தான் காட்டி தந்து வைத்திருக்கின்றான் இப்படியான விடயங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு நேரத்தை வீணாக்க வேண்டிய விடயங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அல்லாஹுக்காக வேண்டி இஷா தொழுகை ஜமாத்தோடு தொழுது இந்த பயான் நிகழ்ச்சியை கேட்கின்றோம் என்றால் அர்த்தம் என்ன எங்களுக்குள் ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே இப்படியான சுண்ணாக்களை நாங்கள் ஞாபகமூட்டுகின்றோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருவேன் எனக்குள் ஒரு மாற்றத்தை நான் கொண்டு வருவேன் என்ற எண்ணத்தோடு தான் கட்டாயமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆகவே மிக முக்கியமான சுண்ணா செய்ய முடியுமான மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா தான் குருவான் ஓதுவது குருவான் ஓதுவது யாருக்கும் முடியாது என்று சொல்ல முடியாது இந்த இடத்திலே நோம்பை பற்றி நான் கதைக்கவில்லை நோம்புடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லவில்லை ஏனென்றால் சிலருக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் குருவான் ஓதுவதை பொறுத்தவரையிலே சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை யாருக்கும் அழகான முறையிலே அந்த குருவானை ஓதி முடிக்கலாம் ஆகவே முதலாவதாக ஞாபகமூட்டுகின்ற சுண்ணா குருவான் ஓதுவதாக இருக்கின்றது அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு கவலையான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் வீடுகளிலும் எங்களுக்கு பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் ரமதான் மாதம் வந்துவிட்டால் மாத்திரம் குருவானை புரட்டி ஓதக்கூடிய நிறைய பேர் இருப்பார்கள் ரமதான் முடிவடை முடிவடைந்ததன் பிறகு குருவானுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கின்றோம் உண்மையிலே ஒரு கவலையான விஷயம் அன்பார்ந்தவர்களே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஞாபகமூட்ட வேண்டும் என்றவென்றால் இந்த இடத்தில் நான் ஞாபகமூட்டுவது குருவான் ஓதுவதை பற்றி மாத்திரம்தான் ஆனால் முஸ்லீமுடைய கடமை என்ன குருவானை ஓத வேண்டும் குருவானை படிக்க வேண்டும் குருவானை விளங்க வேண்டும் குருவானுடைய தப்சீர்களை விளங்க வேண்டும் அந்த ஆயத்துக்கள் எப்போது இறக்கப்பட்டது என்பதை விளங்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் இப்படி குருவானில் நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த இடத்தில் ஞாபகம் மூட்டுவது குருவானை ஓதுவது குருவானை ஓதுவதற்கும் நமக்கு முடியாமல் இருந்தால் நாங்கள் இஸ்லாத்தை விட்டும் ஈமானை விட்டும் எந்த அளவுக்கு தூரமாக இருக்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்திலே குருவானுடைய வசனங்கள் குருவானுடைய சிறப்புகளை பற்றி வந்த ஹதீஸ்களை நான் அடுக்கிக் கொண்டு காலத்தை வீணாக்குவதற்கு விரும்பவில்லை ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் குருவானில் ஒரு
அலிப் என்பது ஹரஃப் மீம் லாம் லாம் மீம் இப்படியாக மூன்று ஹரஃப்களாக பிரித்து நபி அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் மூன்று ஹரஃப்களை ஓதுகின்ற பொழுது எத்தனை நன்மைகள் முப்பது நன்மைகள் அன்பார்ந்தவர்களே கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் சூரத்துல் எஹ்லாஸ் குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு சமத் லம் எலித் வலம் யூலத் கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஹரஃப்களை கொண்டிருக்கும் எண்ணி பார்க்கவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது ஹரஃப்களை கொண்டிருக்கும் இந்த சூறாவை ஓதுவதற்கு நமக்கு எத்தனை செகண்ட் போகும் இந்த பள்ளியை விட்டு இறங்குவதற்கு முன்னால் சூறாவை நமக்கு ஓதி முடித்து விடலாம் நாங்கள் எத் எங்கள் எத்தனை பேர் இந்த சூறாவை ஓத வேண்டும் வாகனத்தில் செல்கின்ற பொழுது ஓரவே ஓத வேண்டும் அல்லது பாடமான சூறாக்களை ஓத வேண்டும் ஒரு ஹர்ஃபுக்கு பத்து நன்மையா இந்த நன்மையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எங்கள் எத்தனை பேர் அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டோம் அதில் ஆசை வைத்தோம் அந்த சூறாக்களை நாங்கள் ஓதினோம் கொஞ்சம் எங்களுடைய உள்ளங்களை தட்டி கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் சிறுக்கை எதிர்க்க வேண்டும் விதியத்தை எதிர்க்க வேண்டும் அதிலே மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் இப்படியான சுண்ணாக்கள் செய்ய முடியுமான சுண்ணாக்களை கட்டாயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் சுண்ணாக்குடைய முக்கியத்துவத்தை நான் ஆரம்பத்தில் ஞாபகமூட்டுகின்றேன் அந்த முக்கியத்துவத்தை கட்டாயமாக எங்களுடைய ஆள் மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி பதிய வைத்தால்தான் இப்படியான சின்ன 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 சுண்ணாக்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்வதற்கு எங்களுக்கு ஆசை வரும் ஆகவே குருவான் ஓதுவது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது இன்னும் ஒரு கவலையான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் எங்கள் நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இவைகளை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்று காலம் எப்படி மாறிவிட்டது என்று சொன்னால் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லேயே ஒரு குருவான் வசனத்தை போட்டு அதனுடைய அர்த்தம் போடப்பட்டால் குருவான் வசனம் தானே என்று நாங்கள் அதை பார்க்காமல் கணக்கெடுக்காமல் அதை நாங்கள் அப்படியே புறம் புறந்தள்ளி விடுகின்றோம் நடக்கின்றதா இல்லையா ஒரு குருவான் வசனம் தானே என்று நாங்கள் அதை படிக்கின்றோமா அவருடைய அர்த்தத்தை நாங்கள் விளங்குகின்றோமா அந்த வசனத்தின் மூலம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன வர வேண்டும் என்ன மாற்றம் வர வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோமா கிடையாது ஆனால் தேவையில்லாத நிறைய விடயங்களை செலவழித்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம் டவுன்லோட் பண்ணி நாங்கள் செய்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஒரு குருவான் வசனம் ஒரு ஹதீஸ் வருகின்ற பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதை எப்படி விளங்க வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் சிந்திக்கின்றோமா கிடையாது ஆகவே குருவான் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய முடியுமான மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா நிறைய பேர் சுபகுக்காக வேண்டி ஜமாத்துக்கு வருவோம் சுபகுக்காக வேண்டி ஜமாத்துக்கு வருவோம் ஜமா தொழுகையை முடித்துவிட்டு அவராதுகளை நாங்கள் ஓதிவிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐந்து நிமிடம் கூடுதலாக தேவையில்லை ஐந்து நிமிடம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி ஒரு ஐனை நாங்கள் ஓதுவோமாக இருந்தால் ஒரு பக்கத்தை பள்ளியில இருந்து நாங்கள் ஓதுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுக்குள் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் நிச்சயமாக நிறைய மாற்றங்கள் எங்களுக்கு கொண்டு வரலாம் இதை கட்டாயமாக நாங்கள் உள்ளத்திலே நாங்கள் நாங்கள் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்ஷா அல்லா இதற்கு பிறகு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு ஜூசோ அல்லது பெரிய ஒரு சூறாவோ கிடையாது ஒரு நாளைக்கு நான் இன்ஷா அல்லா ஒரு பக்கத்தை ஓதி முடிப்பேன் டைம் இருந்தால் நேரம் இருந்தால் அந்த பக்கத்துடைய அர்த்தத்தை நான் வாசிப்பேன் இப்படி ஒவ்வொரு மீனும் கட்டாயமாக சிந்தித்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் நாளைக்கு சுபகுக்கு ஜமாத்துக்கு வருகின்றேனா தொழுது முடித்ததன் பிறகு ஓடோடி விடாமல் அல்லது வீட்டுக்கு சென்று ஓதுகின்றேன் என்ற எண்ணத்தோடு சென்று விடாமல் ஏன் தெரியுமா வீட்டுக்கு சென்றால் பிள்ளைகளுடைய வேலை மனையுடைய வேலை என்று நாங்கள் பிஸியாகி விடுவோம் பள்ளியில் இருந்தால் அமைதியாக நிம்மதியாக அந்த பக்கத்தை நமக்கு ஓதி முடித்து விடலாம் அந்த நம்மையை நமக்கு தேடி முடித்து விடலாம் ஆகவே குருவான் ஓதுவது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா கட்டாயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சுண்ணா குருவான் யோதங்கள் வாழ்க்கையிலே நிறைய நிம்மதிகள் நிறைய திருத்தங்கள் நிறைய மன நிம்மதிகளை அல்லாஹுத்தாலா தருவான் என்பதை நாங்கள் ஹதீஸ்கல்லே பார்க்கின்றோம் ஆகவே குருவானை ஓதுவது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா என்பதை ஞாபகமூட்டுகின்றேன் அடுத்ததாக நமக்கு செய்ய முடியுமான இன்னும் ஒரு முக்கியமான சுண்ணா இருக்கின்றது நபியுடைய வாழ்க்கையிலே நபி அவர்கள் நமக்கு ஞாபகமூட்டிய சிறப்பித்து கூறிய ஒரு சுண்ணாதான் புதுவோடு இருப்பது நாங்கள் புதுவை தற்போது எதற்காக வேண்டி உபயோகிக்கின்றோம் பாவிக்கின்றோம் கடமையான தொழுகையை தொழுவதற்காக வேண்டி அல்லது சுண்ணத்தான தொழுகைகளை தொழுவதற்காக வேண்டி நாங்கள் புதுவை நாங்கள் பாவிக்கின்றோம் புதுவை நாங்கள் எடுக்கின்றோம் அப்படி எடுப்பதோடு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் முழுமையாக பூர்ணமாக நாங்கள் புதுவோடு இருப்பதற்கு நாங்கள் பழக்கப்பட வேண்டும் புதுவுடைய சிறப்பை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் இந்த இந்த ஹதீஸை பாருங்கள் நாங்கள் நிறைய தெரிந்து வைத்திருக்கலாம் இந்த ஹதீஸை ஆனாலும் எங்களுடைய வாழ்க்க
ஒரு மனிதன் புதுவோடு மரணிக்கின்ற பொழுது நாளை மறுமையில் எப்படி எழுப்பாட்டப்படுவான் புதுவோடைய உறுப்புகள் மினுமினுத்தவர்களாக எழுப்ப எழுப்பாட்டப்படுவான் என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு சுண்ணா என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு ஹதீஸ்ல நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னார்கள் என்றால் மண் தவ புது யார் அழகான முறையிலே புது எடுத்த எடுக்கின்றாரோ அவருடைய பாவங்களை அல்லாஹு தாலா மன்னிக்கின்றான் புதுவுடைய அந்த தண்ணீர் வடிந்து போகின்ற நேரம் எல்லாம் அல்லாஹு தாலா அவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கின்றான் எந்த அளவுக்கு மன்னிக்கின்றான் என்றால் கடைசி சொட்டு கடைசி சொட்டு என்ற விரலிருந்து வடியும் அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா பாவங்களை மன்னிக்கின்றான் என்றால் புது என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹதீசின் அடிப்படையிலே தான் சில அறிஞர்கள் கூறுவார்கள் புது வடித்தால் துடைக்க கூடாது என்று ஏனென்றால் புதுவுடைய தண்ணீர் வடிந்து போக போக எங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்பதை இந்த ஹதீஸ் புகாரியிலே முஸ்லீம்லே பதிவாக்கப்பட்ட இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது என்றால் புது என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்ஷா அல்லா தொழுகைக்கு புது எடுப்பதை போன்றே வேறு வேறு நேரங்களிலே வியாபாரம் செய்கின்றோமா கடைக்கு செல்கின்றோமா பயணம் செல்கின்றோமா இப்படியான நேரங்களிலே நான் புதுவோடு இருக்கின்றேனா என்று கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும் பயணம் செல்கின்ற பொழுது ஃபோனை எடுத்து விட்டோம் பேச எடுத்து விட்டோம் என்று பார்ப்பதை போன்று நான் புது எடுத்து விட்டேனா என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் நிச்சயமாக எங்களுக்குள் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் நிறைய திருத்தங்கள் எங்களுக்குள் கொண்டு வரலாம் நிறைய அல்லாஹோடைய நெருக்கத்தை எமக்கு கொண்டு வரலாம் என்பதை இப்படியான ஹதீஸ்கள் நமக்கு அர்த்தம் ஓட்டுகின்றன ஆஹ் அன்பார்ந்தவர்களே புது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா தான் துவா துவா என்பது கட்டாயமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இபாதா துவா கேட்பது என்பதே அது இபாதத் தான் அதற்கு நன்மை தான் என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகவே துவா என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது இன்று கூட்டு துவா ஒன்று கிடையாது உண்மையிலேயே நபி அவர்கள் காட்டி தராத ஒரு வழிமுறை அது கிடையாது என்று சொல்லி அது கிடையாது என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டோம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆனால் அதற்கு மாற்று வழியை நாங்கள் தேடுவது கிடையாது நபி அவர்கள் எப்படி துவா செய்வதா துவா செய்வதற்கு கற்றுத்தந்தார்கள் எந்த 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 நேரத்திலே துவாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் தேடுவது கிடையாது தனிமையான முறையிலே துவா கேட்பது கிடையாது ஆகவே துவா என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணாவாக இருக்கின்றது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குறிப்பாக முஸ்லிம்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவுமே மங்கி போயிருக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான சுண்ணாவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்று எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கவலையான விஷயம் என்று சொன்னால் பள்ளியிலே தொழுகையை முடித்துவிட்டு சுண்ணாக்களுடைய அந்த சுண்ணத்தான தொழுகைகளை முடித்துவிட்டு கையேந்தி துவா கேட்பதற்கு சிலருக்கு வெக்கம் அப்படி இருக்கின்றோமா இல்லையா நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் சிலருக்கு சுண்ணத்தான தொழுகைகளை முடித்துவிட்டு கையேந்தி துவா கேட்பதற்கு வெக்கமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் வேறொருவரும் பார்த்தால் ஏதாவது நினைத்து விடுவான் என்ற ஒரு வெக்கத்திலே அந்த துவாவை பொழுபோக்கு காட்டக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இப்படி நாங்கள் இருந்துவிடக் கூடாது சுண்ணாக்களை செய்வதற்கு நாங்கள் வெக்கப்படக்கூடாது துவா என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது வீட்டிலே நிறைய தேவைகள் இருக்கின்றன நிறைய நோய்களோடு நாங்கள் இருப்போம் குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும் நிறைய மனிதன் ரீதி ரீதியிலே நிறைய தேவைகள் இருக்கும் கட்டாயமாக இவைகளுக்கு முதலாவது நிவாரணம் என்ன நாங்கள் அல்லாஹிடத்தில் கையேந்தி துவா கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இன்று நிறைய நாடுகளிலே குறிப்பாக முஸ்லீம் நாடுகளிலே நிறைய முஸ்லீம்கள் சோதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு எந்த வழியில் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த துவாவின் மூலமாக நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் ஆகவே துவா என்பது மிக முக்கியமான ஒரு அமல் மறந்து போகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா தஜத்து நேரத்தில் எழும்ப வேண்டும் அல்லாஹிடத்தில் கையேந்தி மன்றாடி நாங்கள் துவா கேட்க வேண்டும் இன்று இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் எங்களுடைய துவாக்கல்லே உணர்ச்சி கிடையாது எங்களுடைய துவாக்கல்லே அல்லாஹோடு நாங்கள் நிறைய நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதாவது நாங்கள் துவாக்களை நிறைய தேவையோடு கேட்க வேண்டும் என்ற தேவை கிடையாது வெறுமனை ஏதோ கையை தூக்குகின்றோம் ஏதோ தெரிந்த துவாக்கள் ஓதுகின்றோம் நாங்கள் செல்கின்றோம் அப்படி இருந்து விடக்கூடாது அல்லாஹுக்கு விருப்பமான அமல் என்ன துவாக்களை கெஞ்சி கெஞ்சி நாங்கள் கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய எங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை வாழ்க்கையில தேவையான விடயங்களை கெஞ்சி கெஞ்சி அல்லாஹிடத்தில் கேட்பதுதான் அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பம் ஆகவே துவாக்களில் உணர்ச்சி வர வேண்டும் உயிர்ப்பித்தல் வர வேண்டும் கட்டாயமாக நாங்கள் நிறைய தேவைகளோடு கேட்க வேண்டும் அல்லாஹிடத்திலே மன்றாடி மன்றாடி நாங்கள் கேட்க வேண்டும் இதுதான் துவாவிலிருந்து நபி அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விஷயமாக இருக்கின்றது ஆகவே துவாக்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா எங்களுடைய தேவைகளை கேட்பதோடு முஸ்லீம்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டியும் கட்டாயமாக நாங்கள் துவா க
இது செய்ய முடியுமா கட்டாயமாக செய்ய முடியும் வீட்டிலே மனைவியை கண்டால் கட்டாயமாக நாங்கள் சலாம் சொல்ல வேண்டும் இன்று நாங்கள் எப்படி பழக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்றால் இஸ்லாம் என்ன கூறுகின்றது வீட்டுக்கு நுழையின் பொழுது சலாம் சொல்லிக்கொண்டு நுழையுமாறு நமக்கு கட்டளையிடுகின்றது ஆனால் எங்கள் எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு நுழைகின்ற பொழுது சத்தமிட்டு சலாம் சொல்லிக்கொண்டு செல்கின்றோம் எங்கள் எத்தனை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு சலாம் சொல்வதற்கு நாங்கள் பழக்கி இருக்கின்றோம் கிடையாது சுண்ணாக்களை விட்டு நாங்கள் எந்த அளவுக்கு தூரமாக இருக்கின்றோம் என்பதை கொஞ்சம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆகவே சலாம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கடமை சமுதாயத்திலே ஒற்றுமை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கடமை சலாத்தை பற்றி நிறைய சிறப்புகள் நிறைய நன்மைகள் வந்திருக்கின்றன நேரம் போதான் காரணமாக அப்படியான ஹதீஸ்களை சொல்வதற்கு நான் விருப்பப்படவில்லை ஆகவே நமக்கு தெரியும் சலாம் என்பது உண்மையிலே ஒரு சுண்ணா நிறைய சிறப்புகளை நிறைய நன்மைகளை தரக்கூடிய ஒரு சுண்ணா என்று நமக்கு தெரியும் ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்ற பெருமையிலே அகற்றிவிட்டு சின்னவனா ஏலையா பணக்காரனா படிக்காதவனா முஸ்லீமாக இருந்தால் அவனை பார்த்து நாங்கள் சலாம் சொல்ல வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் நாங்கள் சலாம் சொல்ல வேண்டும் மனம் விட்டு மனம் திறந்து நாங்கள் கட்டாயமாக அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து என்று சொல்லி நாங்கள் சலாம் சொல்ல வேண்டும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல ஞாபகம் மூட்டுகின்றேன் நாங்கள் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுகின்றோம் அல்லது மெசேஜ்களை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுகின்றோம் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எப்படி என்று சொன்னால் எஸ்எல்எம் சலாத்துக்கு ஷோர்ட் ஃபோம் சலாத்துக்கு என்ன ஷோர்ட் ஃபோம் பாருங்க சுண்ணாக்கள் எந்த அளவுக்கு குறைய குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன சலாத்தை சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் அது மெசேஜிலாக இருக்கலாம் வாயால் சொல்வதாக இருக்கலாம் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து என்று பூர்ணமாக செல்ல வேண்டும் இப்படி செய்தால்தான் இப்படி சொன்னால்தான் பூர் நன்மை கிடைக்கும் இதை விட்டு விட்டு நாங்கள் ஷோர்ட் ஃபோமை யூஸ் பண்ணுவதை மார்க்கத்தில் கொண்டு வருவது நிச்சயமாக ஒரு முஸ்லீமுடைய பண்பு கிடையாது இஸ்லாம் அப்படி நமக்கு காட்டித்தரவில்லை ஆகவே போன்லே நாங்கள் சலாம் அனுப்புவதாக இருக்கலாம் நாங்கள் இன்னொருவரை பார்த்து சலாம் சொல்வதாக இருக்கலாம் பூர்த்தியான முறையிலே நாங்கள் சலாம் சொல்லி அந்த நன்மையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சலாம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு சுண்ணா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் அதே போன்றுதான் புதுவோடு விஷயத்தில் நான் மறந்துவிட்ட ஒரு சுண்ணா புது எடுத்ததன் பிறகு நம்பியவர்கள் ஒரு துவாவை நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் இளையசான துவா அனைவருக்கும் நிறைய பேர் பாடமாக்கி வைத்திருப்பார்கள் சென்றுவிட்டோம்ட்டோம்ட்டோம்ட்டோம்ட்டோம் புது எடுத்து இந்த துவாவை பாடமாக்கி நாங்கள் கட்டாயமாக ஓத வேண்டும் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா வா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூஹு என்ற துவாவை ஓதி அந்த நன்மையை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் காலை மாலை என்று சொல்லி வரக்கூடிய நிறைய உராதிகள் நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன துவாக்கள் நமக்கு தெரியும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சுபஹான அல்லாஹ் அலீம் சுபஹான அல்லாஹ் வ பிஹம்திஹி இந்த ரெண்டு அந்த வார்த்தைக்கு முள்ள நன்மை என்ன சுபஹான அல்லாஹ் அலீம் சுபஹான அல்லாஹ் வ பிஹம்திஹி லேசான முறையில் வாயால் சொல்ல முடியுமா இரண்டு வார்த்தைகள் மீசானை கடனப்படுத்தக்கூடிய பாரமாக்கக்கூடிய இரண்டு வார்த்தைகள் ரஹ்மானுக்கு மிகவும் விருப்பமான வார்த்தைகள் பாருங்கள் மூன்று பவரை பாருங்கள் மூன்று சிறப்பை பாருங்கள் என்ற வாயால் மிகவும் இலேசாக சொல்ல முடியுமான வார்த்தை சுபஹான் அல்லாஹ் அலீம் சுபஹான் அல்லாஹி பிஹந்திகி ஆனால் மீசானிலே நிறைய பாரத்தை சுமக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமான வார்த்தைகள் எங்கள் எத்தனை பேர் இதை ஓதுகின்றோம் இன்றைக்கு எங்கள் எத்தனை பேர் இந்த துவாவை ஓதினோம் இந்த அவுராதை நாங்கள் செய்தோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து விடுத்தம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருவோ விடுத்தம் நாங்கள் ஓதுகின்றோமா கிடையாது சுபஹான் அல்லாஹி அதையும் சுபஹான் அல்லாஹி அபிஹம்தி ஓதுவதற்கு எத்தனை செக்கங்கள் போகும் அன்பார்ந்தவர்களே கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும் நாங்கள் சுண்ணாக்களை விட்டு எந்த அளவுக்கு தூரமாக இருக்கின்றோம் என்று கொஞ்சம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் முடியும் என்று சொன்னால் பள்ளி நிர்வாகத்தினூடாக பள்ளி மூலைமார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நிறைய பள்ளிகளில் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஒயிட் போர்டிலே கிழமைக்கு ஒரு துவா இலேசான சின்ன துவாக்கள் போகின்ற பொழுது அந்த துவாக்கை பார்க்கின்ற பொழுது துவாவை ஓத வேண்டும் என்று ஒரு ஞாபகம் வரும் மனிதனுக்கு மறைவு தானே வேலை பழு அத பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டும் மனைவியை பார்க்க வேண்டும் வேலை பழு காரணமாக நிறைய சுண்ணாக்களை நாங்கள் மறந்திருக்கின்றோம் சுண்ணாக்களை அடிக்க ஒரு முறை நாங்கள் ஞாபகம் ஊட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு வழிமுறை தான் பள்ளிக்கு பள்ளியிலே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு ஒயிட் போர்டை போட்டு கிழமைக்கு ஒரு துவா அந்த துவாவை பாடம் இல்லாதவர்கள் பாடமாக்கி அந்த துவாவை ஓத வேண்டும் அந்த துவாவுடைய சிறப்புகள் என்ன என்பதையும் கீழால் குறிப்பிட வேண்டும் எந்த ஹதீஸ்ல வருகின்றது என்பதையும் கீழால் குறிப்பிட்டால் போகின்ற பொழுது துவாவை பார்த்து அந்த துவாவை ஓதக்கூடிய நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் எழுதியவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கும் அது கிடைக்கும் ஆகவே அவுராதிகள்
ஒரு விஷயத்தை ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன அமல் நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்னொரு சுண்ணா நாளை மறுமையிலே சுவர்க்கத்துக்கு நமக்கு வழிகாட்டும் நிறைய பாவங்கள் செய்திருப்போம் நரகத்துக்கு ரெடியாக இருப்போம் ஆனால் ஒரு சின்னொரு சுண்ணா அல்லாவின் மீது இரக்கம் வைத்து நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா மீது இரக்கம் காட்டி அதை நமக்கு சுவர்க்கத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடியதாக அமைக்கும் என்றால் சுண்ணாக்கள் என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆ அன்பார்ந்தவர்களே சுண்ணாக்களை இந்த இடத்திலே ஞாபகம் ஊட்டுவதற்கு மாத்திரம்தான் முடியும் அல்லது ஆசை ஊட்டுவதற்கு மாத்திரம்தான் முடியும் சுண்ணாக்களை எடுத்து நடப்பது பேசுகின்ற எனக்காக இருக்கலாம் கேட்கின்ற உங்களுக்காக இருக்கலாம் இது கடமையாக இருக்கின்றது பின்னால் வந்து நீங்கள் சுண்ணாக்கள் செய்கின்றீர்களா இல்லையா என்று சொல்லி நமக்கு பார்க்க முடியாது யாருக்கும் பார்க்க முடியாது ஆகவே ஒரு மோமின் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால் நான் முதலாவதாக என்னை திருத்தி வாழ்வேன் சுண்ணாக்களை விட்டு நான் தூரமாக இருக்கின்றேனா முதலாவது சொன்ன சுண்ணா என்ன குருவான் ஓதுவது குருவானை விட்டு நான் தூரமாக இருக்கின்றேனா ஒரு நாளைக்கு இத்தனை ஆயத்துக்களை நான் ஓதுவேன் துவாவை விட்டு நான் தூரமாக இருக்கின்றேனா நான் துவா கேட்பேன் சுண்ணத்தான தொழுகையை தொழுது அல்லாவிடத்தில் கையேந்த என்னுடைய தேவைகளை நான் கேட்பேன் ஓராதுகள் ஓதாமல் இருக்கின்றோமா அதுக்காரர்கள் ஓதாமல் இருக்கின்றோமா தெரி தெரிந்த பாடமான அதுக்காரர்களை முடியுமான அளவு ஓதுவேன் பாடம் இல்லாத அதுக்காரர்களை முடியுமான அளவு பாடமாக்கி நான் ஓதுவேன் இதே போன்று புதுவோடு இருக்க வேண்டுமா புதுவோடு எனக்கு இருக்க முடியும் இருக்க முடியாது என்று யாருக்கும் கூற முடியாது புதுவோடு இருக்க எனக்கு முடியும் ஆகவே புதுவோடு நான் இருப்பேன் அதற்கு பிறகு உதவி துவாவையும் நான் ஓதி அந்த நன்மையை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் இப்படி நிறைய சுண்ணாக்கள் நமக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்திலே சுண்ணாக்களை ஞாபகம் ஊட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த சுண்ணாக்கள் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரிந்த விடயங்கள் தெரிந்த சுண்ணாக்கள் முன்பின் சுண்ணாக்க சுண்ணாக்களாக இருக்கலாம் சுண்ணத்தான நோம்புகளாக இருக்கலாம் அவராதகராக இருக்கலாம் இப்படி நிறைய விடயங்கள் சுண்ணாக்களை நாங்கள் நூற்றுக்கு நூறே தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இது சுண்ணா என்று சொல்லி தெரிந்து வைத்திருப்பது ஒரு முஸ்லிமுடைய உண்மையான அடையாளம் கிடையாது நேரம் கிடைக்கின்ற பொழுது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது அல்லது சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கட்டாயமாக இந்த சுண்ணாக்களை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆக அன்பார்ந்தவர்களே இந்த இடத்திலே எனக்கு ஞாபக மூட்ட மாத்திரம்தான் தெரியும் வந்திருக்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் இதை வெளியிலிருந்து கேட்கின்றவர்கள் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் சுண்ணாக்களை விட்டும் நான் எந்த அளவுக்கு தூரமாக இருக்கின்றேன் பிறருடைய குறைகளை பார்ப்பதை விட்டு விட்டு சுண்ணாக்களை எந்த அளவுக்கு எனக்கு எடுத்து நடக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கட்டாயமாக எடுத்து நடக்க வேண்டும் ஆரம்பமாக சுண்ணாக்களுடைய முக்கியத்துவத்தை நான் சுட்டி காட்டினேன் அதை ஆரம்பத்திலையும் நான் கூறினேன் ஆழமாக உள்ளத்திலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் சுண்ணாக்களை செய்வதற்கு இது ஆசையூட்டும் ஆர்வமூட்டும் தூண்டும் ஆகவே சுண்ணாக்களுடைய முக்கியத்துவத்தை விளங்கி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அதை கொண்டு வந்து எங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் இன்று இதை முக்கியமான சுண்ணாக்களை நாங்கள் விளங்கினோம் படித்தோம் வீட்டுக்கு சென்று எங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்துக்கு நாங்கள் கட்டாயமாக இந்த சுண்ணாக்களை ஞாபகமூட்டி சுண்ணாக்களை செய்யக்கூடிய ஒரு குடும்பமாக சுண்ணாக்களை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பமாக எங்களுடைய குடும்பங்களை நாங்கள் மாற்றி நாளை மறுமையில் சுவர்க்கம் செல்லக்கூடிய கூட்டத்திலே வள ரஹ்மான் என்னையும் உங்களையும் சேர்ப்பானாக என்று கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன் சுபானக்கல்லாஹ் முகமது